வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கேபிட்டல் கெயின் சாப்டரில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ராப்ளம் வந்து எதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது ஃபிஃப்டி சி அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் வருது அது என்ன ஃபிஃப்டி சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேல் கன்சிட்ரேஷன் இருக்குது அண்ட் அந்த சேல் கன்சிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோடது அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டாம்ப் வேல்யூ அதாவது ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வேல்யூன்னுட்டு வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸ்டாம்ப் வேல்யூவேஷன் அத்தாரிட்டி அவங்க பண்ணுற வேல்யூவை விட கம்மியாக வந்து சேல் கன்சிட்ரேஷனை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி சி வந்து இங்கே அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகே அதாவது ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வேல்யூ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை விட சேல் கன்சிட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி சி வந்துடும் ஓகே அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி சி வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் படி சேல் கன்சிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வேல்யூ விட டென் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை அதுவும் விட ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வேல்யூ விட டென்னை விடவும் ஜாஸ்தி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை தான் நம்ம சேல் கன்சிட்ரேஷனாக எடுத்துக்கணும் புரியுதா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாம்ப் வேல்யூவேஷன் அத்தாரிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வேல்யூக்கும் சேல் கன்சிட்ரேஷனும் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே கம்பேர் பண்ணோம்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த சேல் கன்சிட்ரேஷன் வந்து நம்ம கம்மியாக ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இட் இஸ் அலவுடு ஓகே டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவோட கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை அந்த சேல் கன்சிட்ரேஷனை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டென் பர்சன்டேஜை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை தான் நம்ம சேல் கன்சிட்ரேஷனாக எடுத்துக்கணும் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது புரியும் இது லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்தது ஓகே இப்போ இந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் நமக்கு வந்து இது டென் பர்சன்டேஜ் ஆக்கியிருக்காங்க ஓகே ப்ரீவியஸாகவும் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட பார்த்துருப்போம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் இந்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் அப்படின்றதுனால திரும்பவும் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்குறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் த கேபிட்டல் கெயின் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைனில் வந்து பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஆன் ஃபைவ் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் செவன்ட்டி லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பாருங்கள் எயிட்டி லேக் ஓகே எவ்வளவு இது செவன்ட்டி லேக் அண்ட் இது வந்து எயிட்டி லேக் இப்போ நம்ம வந்து சேல் கன்சிட்ரேஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குன்றத நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து சேல் கன்சிட்ரேஷன் என்ன அப்படின்றதே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் அ நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ்ட் இன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சிக்ஸ் லேக்குக்கு ஓகே செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் படி நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் த காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு சேல் வேல்யூ எழுதியாச்சு செவன்ட்டி லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எழுதிக்கலாம் எயிட்டி லேக் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சேல் வேல்யூ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டியை விட கம்மியாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வித்தியாசம் பாருங்கள் டென் லேக் ஓகே இந்த டென் லேக்ன்றது இந்த செவன்ட்டி லேக்கில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ பாருங்கள் செவன்ட்டி லேக்கை வச்சு டிவைட் பண்ணுறோம் டென் லேக் டிவைடட் பை செவன்ட்டி லேக் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா நமக்கு பர்சன்டேஜ் வேணும் இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ என்ன நம்ம ரூல் படி டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்தால் அலோடு அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் விட ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ நம்ம சேல் கன்சிட்ரேஷன் என்னவாக எடுத்துக்கணும் எயிட்டி லேக்காக தான் எடுத்துக்கணும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ தான் நம்ம சேல் கன்சிட்ரேஷன் சொல்லணுமே தவிர இந்த செவன்ட்டி லேக்கு கிடையாது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஜாஸ்
போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் எயிட் லேக் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம சப் ரேக் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே எஸ் கிடச்சிருச்சு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் செவன்டி ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரூல் என்ன இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் எப்போ அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ஒன் இயர் பிஃபோர் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் இல்லை வித்தின் த்ரீ இயர்ஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துட்டாங்க எப்போன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அப்போ ஒன் இயர் பிஃபோரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம இது வந்து குவாலிஃபை ஆகுது எக்ஸம்ஷனுக்கு எஸ் நம்ம வந்து போடலாம் இப்போ பாருங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்து செவன்டி ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இல்லைன்னா இந்த சிக்ஸ் லேக் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் வந்து பார்க்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் நியூ அசெட் இப்போ இது ரெண்டு ல லெஸ் இது சிக்ஸ் லேக் தான் லெஸ் ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் லேக் இப்போ நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா வரது தான் சார்ஜபிள் கேபிட்டல் கெயின் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே எஸ் இது முடிஞ்சுது இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் அந்த ப்ராப்ளம்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றது புரியும் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் த கேபிட்டல் கெயின் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இஸ் த்ரீ லேக் ஓகே ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ லேக்குக்கு சேல் கன்சிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நடந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் லேக் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் அ நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் இன் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே டூ லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் சேல் கன்சிட்ரேஷன் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத கேல் கேல்குலேட் பண்ணணும் எஸ் இப்போ வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அது சேல் வேல்யூவில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றதை பார்க்கலாம் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் லேக் இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் லேக் போட்டோன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேல் வேல்யூவை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் Since it does not exist 10%, the actual sale value is the sale consideration. That is 15 lakh. This is why we have a problem with our problem. Okay? Yes, we have 15 lakh. Now, what is the cost of acquisition? Yes, 3 lakh. This is the index. 317 divided by 109. This is the actual sale value. This is the acquisition year. This is the 3-4. So, 109. This is the actual sale. 8 lakh 72,477 வருது 15 lakhல இருந்து 8 lakh 72,477 மைனஸ் பண்ணோம் அப்படினா கிடைக்கிறது தான் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அதாவது 6 lakh 27,523 ஓகே இப்போ இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா எஸ் எக்ஸம்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் தி அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இப்போ பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் அ நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் இன் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி டூ எஸ் வித்தின் டூ இயர்ஸில் தான் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம இந்த டூ லேக் குவாலிஃபை ஆகுது எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இந்த அமௌண்ட்டு அதாவது சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ நம்ம நியூ ஹவுஸ் அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது டூ லேக் இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் தான் லெஸ் அப்போ அதை தான் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் எக்ஸம்ஷனாக எஸ் பாருங்கள் டூ லேக்ஸ் அப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் வர அமௌண்ட்டு தான் நமக்கு டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுதான் டேக்ஸபிள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே எஸ் இப்போ இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்